今回はこのエルフ耳をバージョンアップしたいと思いますなぜこの耳をバージョンアップするかというとですねまず一番はですねこう髪の毛をこうかぶせた時に耳がほとんど出ないんですねこれがですね一番の,あのバージョンアップでですねあともう一つ耳の先があまり尖ってないのでここを尖らせたいっていうところとあとこのこのこの向きですかこの向きがですね結構後ろになってるんで手間にこう向くように加工するっていう点ですねあとこれはですね、えー、エルフ耳とあんま関係ないかもしれないんですけどもここの耳タブがついてるのでちょっとですね含みっぽく見えるんですねなのでここの耳タブをちょっとカットしてもっとシャープにしていこうと思いますそれをやる上でですね、試しに作ったんですけども、これはヘッドキャップから作ったエルフミーの原型にしようかなと思ってるんですけど、こんな感じですね。かなり、あの、出っ張るんじゃないかなと。もう少しこれをこう手前に持ってきて、もう少し長さ短くするみたいな感じにするといいかなと。こんな感じで作れば、普段イメージしているエルフミーにかなり近くなるんじゃないかなと思います。この大きさのソフビモリをですね、一つ一つこう持っていくと、多分途方もなく時間かかるんで、こういうソフビ片を使った方がいいと思うので、このですね、えー、とソフビ片の作り方も含めて、これから作っていこうと思います。これだけの大きさのソフビ片を用意するには、ヘッドキャップを使うか、もしくはボディーパーツを使うっていうのがいいと思うんですけど、このソフビ片はですね、ヘッドキャップから作ったんですけど、ここら辺を切ったんですね。なのでちょっと、えー、分かりやすくボールペンで形を書いてみたいと思います。はいここら辺から取ってちょっとですね、形を変えていったんですけど、ではですね、これをまず切ってみますね。これをやるにはヘッドキャップとか、えー、とパーツを一つダメにしないといけないので、なかなか、あのー、チャレンジするとなると度胸がいるというかお金がかかるんですね。私はメイクを結構してるてテスト用のヘッドがあるのでこういう感じで使ってないヘッドキャップがあるんでそれを流用してるんですけどさすがにあの使ってるヘッドから一部分このパ,パーツ用に取るっていうのはちょっと難しいと思うのでこの用意だけ、えー、ちょっとお金かかるかなっていうところですね。で、これをですね、えっ、ー、と、2個作るんですね。同じように。ちょっと線間違えちゃったんですけど、これと同じようなサイズですね。対角で。ちょっと形はいびつですけども、こんな感じで2つ用意します。で、これですね、曲がってるんですけども、これまっすぐにできるんですね。どうやってやるかっていうと、お湯につけます。じゃ早速お湯を用意しますこっち冷水が入ってます、ね、結構ですねソフビーすぐ柔らかくなるんでもう大丈夫だと思うんですけどこれを取り出してですね、反対側に反らせながら冷水につけます。うん。そうするとこんな感じでですね、反りがですね、まっすぐなるんですね。ちょっとこちら側がもう少し弱いんで。
そうですねこういう感じでっためてで反対側に反らせて冷水につけると。いい感じでまっすぐになってきました真っ直ぐになってますよねさっきの曲面がこれだけまっすぐになりましたこれだったらエルフィンミーに使えるかなと思うんでもう少し頑張ればもっとまっすぐになるかもしれないんですがこれでちょっとやってみます耳の大きさがトゥーハートもマルチっぽくなっちゃったんですけどこれをさっきのこのぐらいのですね大きさにカットしていこうと思いますまずはこのですね、ヘッドキャップのヘリはいらないのでこれはカットしますねこれはいりませんこんな感じお料理番組っぽくなってきそうですねはいはい切りましたではですね、これの大きさをどれぐらいにするかこれと同じ大きさだったらとりあえずいいかなと思うのでこれに合わせて切ってみようかなと思いますモデルに合わせてカットするって難しいんですよねですね、ここのこの部分ですねこんな感じでここをですねまっすぐにしたいと思いますここら辺の工作はかなり適当というか行き当たりばったりなんですけどこれをカットしてで耳に合わせてですねどれぐらい不要な部分はどんどんどんどん削っていく感じですこのぐらいこのぐらいにしたいのでもっともっとカットしても大丈夫ですかねなかなかヘッドキャップうんヘッドキャップ1個からエルフムイミが1個1セット作れるか2セット作れるかぐらいなんでこれ失敗するともう1個ヘッドキャップをもしかすると犠牲にする必要があるんでちょっと大事にやっていきますね。
今度この先端の方をですねこんな感じで尖らせていこうと思いますちょっと大きいですかね。じゃあもう少しですね、この,この部分を削ります。今ブルダックで仮止めしてるんですけどこんな感じですかね角度もこんなぐらいでいいかなとこれだったらウィッグをかぶせても結構見えるかなと思うんですね当初の耳のサイズと比べるとかなりちょっと大きいですけど、まあ、これは致し方ないということで,ではですね反対側も同じようにですねカットしていこうと思いますこんな感じで形をカットしてみました。まあ、左右のバランスはそんなに悪くないかなとは思います。でまずこれを天熱ペンでくっつけるんですけど、のこの部分をですね、もう少し上にしたいので、ここが、この間持ったところが当たるので、これをですね、カットします。全部カットするんじゃなくて、干渉するところだけ。カットします。では電熱ペンで持っていこうと思うので形をこうですねこれでいいかなこの中の部分はあの即備接着すること自体できないと思うので周りをですねしっかり溶かしてくっつけたいと思いますこんな感じでつきましたバランスもまあいいかなっていうところなので,でこういうところですねはガンガンに溶かしてくっつけていこうと思います見た目が薄いのはですねもうしょうがないかなと思ってますこれをですね厚くするとまた側尾をですね重ねて表面処理しなきゃいけないんで結構面倒くさいんでこの耳を溶かしてですねこういったところつけて、えー、埋めていこうと思いますじゃあこっちの耳からですねやっていこうと思いますでまずはボロッと取れないようにちょっとしっかりですね耳と耳を溶かしてくっつけていこうと思いますここら辺の表面をいじくると後々表面処理大変そうなんで電熱ペンは耳側で終わるように頑張っていこうと思いますこういうところはですねさっきカットしたソフビをがっつり溶かして中に入れたいと思いますもう少し賢いやり方を思いつけばいいんですけどなんかいつも力技なんですよねこういう耳タブもうカットするって言ったんですけどあのナイフでやらずにですねで熱ペンを押し当ててあげるとこう削りもできるんでこれで形を整えてます
、ね、かなりくっついてきたらですねここから形を整えていってなるべく表面処理をしないようにですね例えばこういうところは触らないとかですねそういうことをすると楽になるんですけど今角を取ってるんですけど角を取るときはこの表面のですねソフビをこう何て言うんですかこのラインを使ってこうですねこう表面を溶かしてこうそぐっていうんですかそういうようなことをいつもやってるんですねこうするといちいちナイフ持ち替えたりしないんでカットできるんで楽ちんなんですけどこれとんがったところって多分ソフビ盛りでやるとかなりめんどくさいんであのソフビ片をとんがらせてですねそれを刺したりくっつけたりするっていうのが一番楽なんじゃないかなと思いますこれとがったところをソフビ盛りでやると削りにくいんですよねなんでか知んないですけどソフビ盛りしたところってだからソフビ片でやった方が綺麗にできんじゃないかなと思いますこの部分はですねあのナイフでやった方が早そうなんでであんまり薄くすると今度削りにくいんである程度の厚さを残してた方がいいかなと思いますこれやら柔らかなんでヤスリがけがやりにくいんですよねこんな感じで7時間ぐらいやすりがけしましたで最後にですねこの V カラーシンナーでですね表面を溶かしながら表面をですねちょっとなだらかにしていこうと思いますえ表面処理があんまり中途半端だとここでですねソフビがめくれちゃうのである程度きれいにしないと逆に汚くなっちゃうんで注意ですねあの部屋の中でやる場合は換気が必要なんですけどこうやってですね、こすってると表面がちょっとつるっとしてですね、表面が溶けてくるんですね。そうすると、あの表面のケバケバが取れるんで、最後にこれをやっていくとですね、あの仕上がりが綺麗になります。あんまり大きいな凹凸はもう、あのこれでは溶かしきれないんで、ほんと表面のケバケバを平らにするぐらいですね。で、これを塗ったら一度、1時間ぐらいですね、乾かします。書いたらですね、この800番ぐらいのヤスリで、表面の光沢が取れるぐらいに削ります。こんな感じのイメージになりました。本物のラプちゃんよりかなり耳は大きいと思います。どれくらいでしょうね。えー、これ、このぐらいですから、本当は。ウィーグをかぶせた時に耳を出したかったんで、あえて大きくしてみました。こんな感じで。ちょっとウィグかぶせてみましょうかウィグはこの横の盛り上がりが結構あるんであの耳短いとですねこの先っぽが見えないんですよね横から見ても結構自然じゃないでしょうかはいこんな感じで、まあ、裏はですねそんなに綺麗にやってないんですけどまあそこそこな綺麗な状態まで削りましたソフビ盛りのいいのは完全にくっついてるんでこれですねこういう曲げてもですねもう取れないんですね取れないって言ってもちゃんとくっつけとかないといけないんですけど触ってる最中に耳が取れたりこういったところにひびが入ったりっていうかがないんで電熱ソフビ片できちんと溶かした時のメリットですよねただ脱着できないんでもう耳はエルフ耳固定になっちゃうんですけどキャラドールでしたらこれでも全然いいと思うんですよね。あと今回の発見はこのソフビ片ですね。このヘッドから取ったんですけども、こういう曲がってるところをお湯をつけるとですね、まあ、これちょっと破片なんですけど、こう比較的まっすぐになるんで、私今回短く切ってしまったんですけど、もう少しですね、長めに切ったものをこうやって、やってこの端は結構ですねあんままっすぐならないので真ん中を伸ばしてそこの部分だけ使うっていうことをやるとこういうまっすぐなソフビが作れるんでそこが今回ソフビ加工した時の収穫ですね
お湯でソフビが変形するというところですね。まあ相変わらずですね、表面処理が大変なんで、大きければ大きいほどですね、時間かかって、あの、もう嫌になっちゃうんですけど、そこさえ乗り越えれば、こういうような好きなもの形への加工っていうのができると思うので、他にもまああるとすると、こういう角とか、あと何でしょうね。あとはあんま思いつかないんですけど、そういう加工もまあできるんじゃないかなと思います。ラプさんはエルフではないんですけども、あのこういうエルフっぽい耳なのでですね、それが結構リアルに再現できてよかったです。あとウィッグから飛び出してですね、こうエルフ耳もちょっと出てるので、それもポイントとして非常に高いと思います。前回はソフビ盛りでこう尖らせたやり方ですね。で、今回はソフビ編を形作って、えー、貼り付けて加工したっていう動画になっておりますのでこういったあの例をですね参考にいろいろキャラドとかですね自分の好みのヘッドが作れると思いますので、えー、チャレンジした上で何かご質問があればですね、えー、どしどしコメントいただければと思います今回も動画をご視聴くださいまして誠にありがとうございました次の動画でお会いしましょうそれではまたねバイバーイ